Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben iyiyim. İş güç idare ediyorum. Bugünkü konumuz sizlere saç ve sakalla ilgili sakal kıran neden oluşur, nasıl oluşur ve nasıl geçer diye bir video çekiyorum. Bununla alakalı bir video. Ama ilk önce videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız beni çok ama çok memnun edersiniz. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu herhangi bir şeyle olabilir, herhangi bir konuyla ilgili olabilir. Hiç bir sıkıntı yok, dert yok. Hepsini yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Beni Instagram'dan Salon Halim King Hav Official ve Halim Altan King Hav olarak takip ederseniz ayrıyetten memnun olurum. Ve bugünkü konumuz az önce de belirttiğim gibi saç kıran ve sakal kıran ile alakalı. Şimdi arkadaşlar saç kıran ve sakal kıran nedir? Belki içlerinizde yaşayanlar vardır, geçirmiş olabilenler vardır bu hastalığı. Belki hala devam etmekte olanlarınız da vardır. Tam olarak bilmiyorum. Ama varsa geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu videoyu izledikten sonra geçeceğine de inanıyorum. Belli bir süreden sonra. Şimdi sakal kıran ve saç kıran normalde vücudumuzdaki hücrelerin ve dokuların otoimmün diye adlandırdığımız bir hücre var. O hücreyi kabul etmemesiyle alakalı bir şey. Yani o hücreyi vücut yabancı olarak kabul ediyor ve ondan da savaşıyor. Bu otoimmün de sizin saç diplerinize veya sakal diplerinize saldırıyor. Saldırıya geçiyor. Ve bunun neticesinde de sakal kıran veya saç kıran oluşuyor. Bu nasıl bir şey? Belli bir saldırıya uğradığı zaman vücut veya saç veya sakal buralarda boşluklar oluşur. Yani oradaki kılların hepsi dökülür. Hiçbir şey kalmaz orada. Tabi bu sadece otoimmün olarak da değerlendirmeyelim. Ya bu bir başlı sebeplerinden biri ama diğer sebeplerinden biri de aşırı stres. Çok fazla sıkıntı ve stres yaparsanız hayatınızdaki şu dönemde sıkıntı ve stres yapmayan insan yoktur diye düşünüyorum. Tahmin de ediyorum. O acayip yapar. Kendinizi çok fazla sıkıntıya strese sokmayın çünkü bunun gerçekten tedavisi zor ve sıkıntılı acılı da bunu da baştan söyleyeyim ayrıyetten misal inşaatlarda çalışanlarsınız veya normal hayatınızda çok fazla kepme şapka takıyorsanız bere takıyorsanız baret takıyorsanız bunlar da o köklerin kırılmasına ve sonra vücutta açılan o hücrelerin oraya direkt saldırıp orayı boş hale getirmesi de etken ama en büyük etken diyelim ki çıktı sizde Kesinlikle sinir yapmayın veya sıkıntı yapmayın stres. Özellikle stres yapmayın. Kafanıza takarsanız hiçbir türlü kurt alamazsınız. Bunu en baştan söyleyeyim size. Haberiniz olsun. Şimdi gelelim saç kıran ve sakal kıranı nasıl geçiririz? Şimdi bunun iki tane yöntemi var. Birincisi acısız bir yöntem. Basit bir yöntem. İkincisi ise biraz ağrılı ve acılı diyebilirim size. İlk yöntemi anlatayım ben isterseniz size. Normal sarımsakla soğan. Evet yanlış duymadınız doğru söylüyorum. Sarımsak ve soğan. Şimdi bunu nasıl yapacaksınız? Arkadaşlar tencerenin içine bu acısız olanı. Tencerenin içine sarımsakları ve soğanları atın. Ondan sonra onları güzelce sıcak ateşte güzelce suyla su da katın. İçinde pişirin onları. İkisini. Böyle hiç ayırmanıza falan gerek yok. Kesmenize doğramanıza gerek yok. Komple atın. Onlar güzelce pişsin. Piştikten sonra ondan sonra soğan ve sarımsağı ayırın. Yani kesin. İçinde kalan parçacıklar olur. Soğanlı sarımsak kendini açtığı zaman. Onu güzelce bir tülbent yardımıyla veya süzgeç yardımıyla onun içinden süzün. Tencereden süzün. Tencereden sürdükten sonra bu sarımsak suyuyla içi, ikisi içinde birbirine karışacak çünkü. Sarımsak suyuyla soğan suyunu bir gün veya iki gün 
Tencerenin içinde tutun veya tencereden dökebilirsiniz herhangi bir kaba. Ağzını kapatın. 1 ila 2 gün arasında dursun. Çünkü o durduğu zaman katı bir hal alacak. O sıvı hal, o su hali katılaşacak. Ve katılaştığı zaman katılaştıktan sonra onu kullanmaya açabilirsiniz. Tabi bu biraz uzun bir süreç. Bunu mesela o, olan bölgeye o böyle belli bir yerden sonra katılaştıktan sonra böyle kremsi bir hal alacak. Onu güzelce olan saç kıran veya sakal kıran olan bölgeye hangi bölgenizdeyse oraya oradan alıp güzelce böyle sürüp yedirebilirsiniz. Öyle kalabilir o. Bunu iki günde bir tekrarlayabilirsiniz. Belli bir süre yapacaksınız ama bu işi. Bu acısız, acısız olanı Hiçbir sıkıntı çıkarmayanı. Şimdi bir de bunun acılı olan yöntemi var tabi. Acılı olan yöntem biraz daha sıkıntılı arkadaşlar. Saçınızda veya sakalınızda sakal kıran var. Veya saç kıran var. İlk önce yapacağınız iş zımpara. Bir tane zımpara bir tane jilet ve ondan sonra bir dişte sarımsak. Arkadaşlar ilk önce mesela sallıyorum size buranızda var sakal saç kıran. Şurada veya saçınızda. İlk önce burayı zımparayla güzelce zımparalacaksınız. Bayağı bir güzel zımparalacaksınız çünkü oradaki oradaki deriyi biraz büzmeniz lazım. O derinin oradan büzüşmesi lazım. Biraz orayı yaptıktan sonra belli bir süre sallıyorum. Belki 2 dakika, belki 3 dakika zımparaladıktan sonra jilet jileti alacaksınız. Mesela bu diyelim saçınızın saç kıran olan bölgesi ya. Buraya jiletle derin değil yani faça atar gibi değil de daha ince çaprazlamasına şöyle hafif bir çizik atacaksınız. Oraya hafiften bir keseceksiniz yani. Bu önemli ama bunu yapmanız lazım. Zımparaladınız. Oradan belli bir kan çıkacak. Ondan sonra oraya güzelce böyle ikiye ayırın çapraz şekilde kestin. Kestikten sonra tekrar biraz daha zımparalayın. Oradan iyice kan boşalacak. Ve bu kan pis kanı atacak oradan. Ta ki orayı peçeteyle veya pamukla temizleyin. O pis kan alkana kadar. Ondan sonra zaten oradan beyaz bir sıvı gelecek. Artık o kan gidecek. Pis kan attıktan sonra temiz kan gelecek. Böyle beyaz bir sıvı gelir. O beyaz sıvı geldiği zaman arkadaşlar. Ondan sonra sarımsağı ya da yapmış olduğunuz sarımsağı onu da söyleyeyim. Onu güzelce dövün. Sarımsağın posasını çıkartın. Ondan sonra o bölgeye sadece sarımsağı sürün. Ama şunu baştan söyleyeyim. İnanılmaz canınız yanacak. Yani şaka maka yapmıyorum. Baya baya canınız yanacak. Zaten zımparaladığınız zaman bir yanacak. E kestiğiniz zaman ondan sonra bir daha zımparaladığınız zaman o da yapacak. Ama en önemlisi o sarımsağı yedirip o sarımsağı sürdükten sonra olay bitiyor. Yani baya canınız yanacak. Ama bu kesin çözüm. Ve kısa sürede çözüm. Sallıyorum siz bunu 15 günde bir yapacaksınız. Siz belki ikinci 15 günü yaptıktan sonra oradaki kılların ve tüylerin çıkmaya başladığını göreceksiniz. Çok işinize yarayacak. Biriniz acılı, birisi acısız hali. Acısız hali basit zaten. Onu, onu da en başta anlattım. Bu ikincisi biraz daha acılı. Biraz daha zor bir süreç. Eğer ki benim canım ama yok kardeşim benim orada kılım çıksın. Ben böyle gezemem diyorsanız e bazı şeyleri de dayanmak zorundasınız yani. Ayrıca onu yaptıktan sonra diyelim ki sakal kıran veya saç kıran aynı yerde sürekli devam eder. Yani siz bunu sıkıntı stres yaptığınız zaman bu sıçrayabilme özelliğine sahip. Saçınızın burasındaysa buraya gelebilir. Buradan buraya gelebilir. Sakalınızdaysa buradan buraya gelebilir. Ve en kötüsü en kötüsü ki Allah göstermesin bu saç kıran veya sakal kıran vücudunuza da zıplıyor. Vücudunuza da sıçrayabilir. Vücudunuza sıçarsa o zaman çok büyük sıkıntılar çıkar arkadaşlar. 
O yüzden bu söylediğim tedavi yöntemlerini yapın ve işinize çok iyi yarayacak, çok güzel olacak. Belli bir süre sonra zaten geçecek. Ondan sonra belki işinize yararsa, beğenirseniz olursa bir Allah razı olsun derseniz çok memnun olurum. Allah razı olsun demeniz bile benim için yeterli yani. Hani ben sizlere bazı konularda bilgilendirici ve yapıcı bir şeyler anlatabiliyorsam, bazı konuları yapabiliyorsam ne mutlu bana. Sizler yeter ki sizlere faydalı olabiliyorsam elimden geldiğince dilimin döndüğü kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Beni takip ederseniz Instagram'dan oradan da çok memnun olurum. Sormak istediğiniz sorular varsa tekrar yazabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz. Sormak istedikleriniz varsa yorumda da belirtebilirsiniz. Bir de abone olursak çanı da açalım. Onu da unutmayalım. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.